Mañana en Sueños de Libertad descubriremos más sobre el pasado de Jesús mientras Begoña sigue alejándose de él. Una tarde más vamos a contártelo todo, suscríbete y no te pierdas nada. Begoña logra calmar el ataque de ira de su esposo, cuyo comportamiento nunca había presenciado antes. Le explica que en su viaje a Madrid tenía como objetivo confirmar su embarazo, aunque no pudo hacerlo y deben esperar para obtener noticias. En ese instante la actitud de Jesús da un giro completo, mostrando su emoción y alegría ante la noticia. Pero Begoña, que acaba de descubrir un lado oscuro en su esposo, insta a la prudencia, recordando que podría ser una falsa alarma. Aún así, más tarde, durante la comida, Damián decide unirse al resto de la familia en la mesa. En ese momento, Andrés sorprende a todos al anunciar su relación amorosa con María, la hija del capitán Duque, con quien planea compartir su vida. Ante este anuncio, Jesús, en lo que parece ser una rivalidad perpetua con su hermano, rompe el acuerdo previo con su esposa y hace otro anuncio, asegurando que ella está embarazada. Jesús nota de inmediato el rechazo y temor de su esposa, que tras el violento incidente en el desván, no puede controlar las respuestas involuntarias de su cuerpo, y le reprocha haber revelado su supuesto embarazo frente a todos cuando aún no hay nada confirmado. Jesús no reacciona de manera positiva y se niega a escuchar a Begoña. Más tarde, los hermanos se reúnen para abordar los problemas de la fábrica. La solución propuesta implica acelerar las obras de construcción, lo que lleva a presionar a Andrés para que ajuste el presupuesto. Pero obedecer las órdenes de Jesús y Marta tiene consecuencias para el ingeniero, quien sufre por su lesión. Luis brinda apoyo a Andrés, aconsejándole que cuide de cerca su rodilla, y ambos comparten su frustración por lo sucedido hace seis años con Valentín, que robó dinero a su propia familia y parte de los fondos de la empresa. Mientras tanto, Luz se prepara para combatir el tifus y cree que es necesaria una rápida vacunación, pero Jesús se opone. Sin embargo, la doctora no cede y amenaza con renunciar si no se completa la vacunación en tres días. Entre tanto, cansada con la situación con Tasio, Carmen decide tomar una decisión radical y rompe definitivamente con él. Fina y Claudia rápidamente acuden a consolar a Carmen tras la ruptura, momento en el que Claudia descubre que Tasio la ha estado engañando al ser el novio de Carmen. Por último, descubrimos el pasado de Jesús, cuya primera esposa y madre de su hija Julia, Clotilde, fue asesinada por uno de los trabajadores de la fábrica hace seis años. Así, lejos de allí, Jesús se encuentra con Lázaro, el hombre que fue injustamente acusado del asesinato de Clotilde, que regresa con la intención de vengarse y encontrar al verdadero culpable señalando a Valentín, el primo de Jesús, y afirma tener pruebas que entregará a cambio de dinero. Esto es lo que veremos mañana en Sueños de Libertad. Suscríbete, no te pierdas nada y te leemos en comentarios.